。二零二四年上半年已经淘汰的十个装修，下半年打算装修的朋友就千万不要做了。跟网红装修，你可能赶不上流行，但你很可能赶得上淘汰。总结一下，第一个呢就是线性灯，很多业主做双眼皮吊顶就喜欢加个线性灯。我实话告诉你，你是没看见过不开灯的时候，那是丑，简直是丑到爆了。现在很少业主做了。第二个就是电视背景墙，任何形式的电视背景墙基本上都属于淘汰的边缘，所以说最好呢就是不做什么电视背景墙，把这个钱花到电视上面，弄一个大点电视，或者说很多业主现在连电视都不要啊，做一个这种无电视背景墙的一个客厅啊，这种情况下呢就以这种啊书架的一个形式来替代。第三个就是那种铁架的衣柜啊，打着这个。环保的一个旗号，实际呢做出的效果丑，并且呢收边收口都很困难，弄了很多的业主都是烂尾的活所以说尽量不要去做了。第四个就是卧室门加那个门楣，你的门呢现在很多人都知道门稍微高一点显得高挑，但是实际情况下有些是承重梁它是不能往上提的啊，就加一个门楣，那简直就是丑不伦不类，没有必要。如果说你的门可以提高的情况下，不是城墙。提高一点啊，做到一个两米二或者说两米三，确实要好看，但是没有必要非得做不了的情况下加门楣，太丑了啊！第五个就是这种深色的亮面瓷砖，千万不要再选择。咱们家里面是家装，做的呢是简洁大气、温馨，是居住啊，不要弄得很酒店啊，很工装。这个呢，一定方向不要走错。第六个就是无主灯吊顶，对于。大多数业主都做不了无主灯吊顶，就是你普通的毛坯房的挑空，如果说达不到一个两米七五、两米八以上，你就千万就别考虑了。做出来之后呢，会显得丫头。过几年你肯定会后悔，并且打算做无主灯吊顶，你选择瓷砖就选择柔光瓷砖，不要做亮面瓷砖。如果说你刚才跟上面那个，你又是亮面又是神色，然后做无主灯，哎，那个反光效果，那个垃圾感那就填满了。第七个就是半墙式卫生间。半墙式卫生间，它跟这个开放式厨房有一个共同的特点，就是你得勤收拾。一旦不收拾，你这块呢脏一点、乱一点，那就是整个客厅比较乱。所以说啊，半墙式卫生间现在也做的比较少了，因为确实啊不好收拾。第八个就是彩色漆，每年卖漆的都会推出各种什么啊型号的一个漆来做推广、来做宣传。实际情况下，如果说你打算用什么漆，听我的啊，我装修十多年了。你选择漆的话，就是白色为主。比如说，你确实想白色呢不那么亮，你就选择菱花白或者珍珠白啊。不对比的话，你分不出来的情况下，就用这种。不要选择其他的彩色，尤其是大面积，真的修复你修不了。还有呢，就是你那个真的喜欢，就是说呃，喜欢带点颜色，喜欢高级感，也不用什么艺术漆、硅藻泥，你选墙布啊，就这两个选择。彩色呢就用墙布啊，白色呢就是乳胶漆 ，OK 的。呃，第九个就是无脑的智能，很多年轻朋友刚第一次装修啊，就又又来跟大崔说，哎，我们弄一个智能。你知道，对于家装智能，现在仅仅停留在一个概念方面，啊，智能其实现在目前家装里面能够做到的智能，就是其实最主要的是监控，然后就是什么电动窗帘啊，一些灯光啊，你觉得这些有用吗？你个破的小家装，你的你的窗户才两米宽啊。挑高才两米七，你的窗帘轻轻一拉动就拉动，你非要弄个电动窗帘没有意义啊！那种电动窗帘，比如说大别墅确实挺高的，然后呢，人家这窗帘好啊六七米高拉不动啊，弄个电动窗帘是吧？方便点你觉得这个有必要吗？弄个窗帘都懒得拉了，哎呀，真是没有必要啊！这种智能只停留到概念上，所以说没有必要花费太多钱去做。第十个就是说一个具体化的，就是咱们瓷砖尺寸现在。呃，八百瓷砖并没有淘汰，只是根据咱们具体的费用来去选择就行了。但是三百乘六百的墙砖基本上用的很少了，因为三百乘六百的墙砖呢，它属于陶土的瓷砖，它的吸水率也要高。现在呢，普遍选择的是四八百的这种半瓷或者说全瓷的瓷砖。好了，给大家讲这么多啊，看看这十个你有没有躺枪？晚安，翠，关注装修美学期间。